হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভীষণ ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি আমি আজকে বেসিক্যালি একটা ফাউন্ডেশন ছাড়া ফুল কভারেজের একটা মেকআপ লুক করে তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করতে চলেছি বেসিক্যালি সবাই প্রতিদিন ডেলিভারে ফাউন্ডেশনটা অ্যাপ্লাই করতে চায় না ফেসে বা সবসময় ইচ্ছে করেও না তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে ফাউন্ডেশন ছাড়াও একটা মোটামুটি কভারেজের মধ্যে একটা লুক করে ফেলা যায় সেটা আজকে তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করতে চলেছি চলো দেখে নেওয়া যাক আজকের লোকটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না নিজে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখো যখন যখন আমার ভিডিও আসবে তখন তখন তোমাদের নোটিফিকেশান চলে যাবে আর তোমরা তখন তখন আমার ভিডিওটা দেখতে পারবে তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক আজকের লোকটা সবার ফার্স্টে আমি আমার ফেসটা মশারেজ করে নেব হালকা হাতে আমি ক্রিমটাকে একদম মিশিয়ে নিচ্ছি আমার ফেসে আমি আজকে যেহেতু ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করব না আমি বলেইছি তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে আমি আমার এই মশারাইজার অ্যাপ্লাই হয়ে গিয়েছে এবার আমি আমার ফেসে যেসব জায়গা হালকা হালকা ডার্ক সেই সব জায়গায় আমি একটু কনসিলার অ্যাপ্লাই করব আমার ফেস টোনের মধ্যে কোনো ওয়ার্ম টোনে না আমার ফেসের যে টোন সেই টোনের মধ্যে আমি একটুখানি একটুখানি কনসিলার অ্যাপ্লাই করব যাতে এই হালকা যে ব্ল্যাকি স্পটগুলো আছে সেই স্পটগুলো ঢেকে যায় আর একদম ইভেন লাগে তো সেই ক্ষেত্রে আমার ফেসে সেরকম কোনো দাগ নেই বাট এই যে ডা আমার চোখের নিচে যে ডার্ক সার্কেল বলা যায় আমার সেরকমভাবে ডার্ক সার্কেলও নেই হালকা একটু কালো স্পট এখানে আর এইখানে আছে আর এই ঠোঁটের চারপাশে এই যে আপার লিপ করা নেই অনেক দিন যার জন্য এই পোর্শনগুলো একটুখানি ব্ল্যাকই লাগছে ক্লিন করে ফেলে এরকম লাগে না তো আমি এই এই জায়গাটা আর এই জায়গাটা একটুখানি কনসিল করে নেব যেসব জায়গায় দরকার সেসব জায়গা হালকা করে একটু একটু করে কনসিল করে নেব ব্যাপারটাকে একদম ইভেন্ট করার ট্রাই করব ওকে আমি এন ওয়াই বের একটা কনসিলার অ্যাপ্লাই করছি দেখতেই পাচ্ছ মোটামুটি আমার একদম স্কিন টোনের এটা একটুখানি চোখের উপরে পোর্শনেও দিয়ে দিচ্ছি আমারটা যেহেতু ক্রিম কন্টোর তো সেই ক্ষেত্রে আমি রেখে কোনো রকম রেখে দেব না আমি আস্তে আস্তে ব্লেন্ড আউট করে নেব কেউ যদি লিকুইড ফর্মের কনসিলার অ্যাপ্লাই করো সেই ক্ষেত্রে যেসব কালো জায়গা থাকবে সেসব জায়গায় নিয়ে এরকমভাবে রেখে দিই একটুখানি দশ সেকেন্ডের জন্য রেখে অ্যাপ্লাই করে রেখে দিলেই হয়ে যায় দশ সেকেন্ড অ্যাপ্লাই করে রাখার পরে ওটাকে ভালোভাবে ব্লেন্ড আউট করে নিলে ওই জায়গাটা খুব সুন্দরভাবে বসে যায় ক্রিম কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে সেরকমভাবে কিছু করা লাগে না অবশ্যই আমার এই জায়গাগুলো একটুখানি কন্ট্রোল করার ছিল তো এই জায়গাগুলো আমি এখনই ব্লেন্ড আউট করে এবার আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছ আমার ফেসে যেসব ডার্ক জায়গাগুলো ছিল ওই জায়গাগুলো আমি মোটামুটি হাইট করে ফেলেছি ডান এবার এটার ওপরে আমি আমার স্কিন টোনের যে আমার যে কম্প্যাক্ট পাউডার আছে আমি আজকে কোনো রকম লুজ পাউডার অ্যাপ্লাই করছি না আমি কম্প্যাক্ট পাউডার খুব সুন্দরভাবে সেট করে নেব আমি যে জায়গাটা ক্রিম 
কনসিলার अप्लाई করেছিলাম ওই জায়গাটা ভালোভাবে সেট করে নেছি ক্রিম কনসিলার একটা প্রবলেম হয় কি যে একটু গলে যাওয়ার ভয় থাকে ভালো করে ব্লেন্ড আউট তো করতেই হয় আমি ক্রিম কনসিলার থেকে লিকুইডে বেশি কমফোর্ট ফিল করি বাট কিছু কিছু সময় ক্রিম কন্টোরটাই বেটার আমি কিন্তু পাউডারটা খুব সুন্দরভাবে সেট করে নিচ্ছি আমার আইলিডে এবার আমি আমার ফেসে অ্যাপ্লাই করছি আমি আজকে নাইন টু ফাইভ ল্যাকমি নাইন টু ফাইভ কম্প্যাক্ট পাউডারটা অ্যাপ্লাই করছি মেকআপটা যে আমি করছি এটা করার পরে কিন্তু কোনো রকম ফিল হবে না যে আমার ফেসে ফাউন্ডেশন নেই বা এরকম কিছু একদম ফুল কভারেজ দিয়ে দেবে এই ক্ষেত্রে যাদের ফেসটা একটু ড্রাই তাদের আমি সাজেস্ট করব পাউডারটা হালকা অ্যাপ্লাই করতে ড্রাই ফেস হলে পরে কি হয় ভীষণ রুক্ষ রুক্ষ লাগে তো একটু পাউডার কম দিতে আমার নর্মাল স্কিন শীতের সময় হালকা একটু ড্রাই হয়ে যায় বাট বলতে গেলে নর্মালি ড্রাই স্কিন আলাদা যেরকম প্রবলেম হয় অতটা প্রবলেম আমাকে কখনো ফেস করতে হয় না মোটামুটি তো আমি আমার কম্প্যাক্ট পাউডারটা মোটামুটি গলাতে অ্যাপ্লাই করে নিলাম আমার ভিডিওটা হয়তো আজকে বড় হবে কেন কি আজকে আমি অতটা কেটে কেটে ভিডিও বানাচ্ছি না তোমাদের সাথে শেয়ার করার ট্রাই করছি আজকে আমি সেরকম হেভি কোনো মেকআপ করব না মেকআপ বলতে আইলু প্যালেটটা থেকে এই কালারটা অ্যাপ্লাই করব জাস্ট মাঝখানে ভালোভাবে আমি কালারটা আমার আইলিডে অ্যাপ্লাই করে নেব আজকে আমাদের বাড়িতে একটু কাজ হচ্ছে তো সাইডে অনেক রকমের কথা হবে প্লিজ ইগনোর ইট বেশ আমি আজকে এই কালারটা ফার্স্ট অ্যাপ্লাই করছি ভীষণ ভালো আর ভীষণই পিগমেন্টেড আমার তো বেশ পছন্দ হয়েছে আমি হাত দিয়ে নিয়ে জাস্ট মাঝখানটা ব্লেন্ড আউট করছি নিজের মতো কোনো রকম শার্প লাইন দেওয়ার বা এরকম কোনো ব্যাপার নেই জাস্ট নিজের মতো হাত দিয়ে ব্লেন্ড আউট করে নিচ্ছি এটা সাথে সাথে আমার আই লুকটা ডান মানে আই লুক তো বলতে আমার শ্যাডো অ্যাপ্লাই করার ডান তো এবার আমি আইব্রোটা আর মাস্কারা অ্যাপ্লাই করে নেব আর ফেসটা একটু কাটিং আর ব্লাশিং করে নেব তাহলে আমার ফেসটা এবার ইভেন লাগবে আর ভালো লাগবে দেখতে ন্যাচারাল লাগবে কারণ পুরো ফেসটাতে যেহেতু এবার পুরো ইভেন একটা টোন করার ট্রাই করেছি 
ফেসটা পুরো একটা কালারে এসে গিয়েছে তো সেখানে আমি যদি কন্ট্রোল ব্লাশিং না করি সেই ক্ষেত্রে ফেসটা একটুখানি পুরো ফ্ল্যাট লাগে কোনো রকম কিছু বোঝা যায় না ফেসে তো আমি এখন ফেসের কাটিং কুটিং শুরু করে দেব আজকে আমি কোনো আনকাট ভার্সান তারপরে নিজের মতো বলছি এমনি সময় তো আমি ভিডিও করে রাখি পরে ডাবিং করি বাট আজকে আমি ভিডিও করছি কথা বলছি সবার সাথে তো কোনো রকম ভুল হলে ক্ষমা করে দিও চলো এবার আমি আমার ফেসটা কাটিং করে নিই তারপর আইব্রো করে নেব আজকে বেসিক্যালি আমি ফেসটা হচ্ছে ব্রোঞ্জ আউট করব সাথে সাথে আমি নোজটাও কন্ট্রোল করে নিচ্ছি হালকা করে খুব বেশি শার্প করার দরকার নেই আমার আমি আমার ব্লাশারটা খুব ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি এবার আমি আমার আইব্রোটা ড্র করে নেব আমি আজকে খুব বেশি ডার্ক করব না নর্মাল একটা আইব্রো ড্র করতে চলেছি আমি দিনের বেলা যেহেতু বেরোবো সুন্দরভাবে স্পুলি দিয়ে এটাকে ব্লেন্ড আউট করে নিচ্ছি আমি বেশ ভালো ভেবে ভাবে ব্লেন্ড আউট করে নিচ্ছি আমার দুটো আইব্রো ডান আমার যেহেতু আইব্রো করা নেই সেক্ষেত্রে একটুখানি আইব্রো সবসময় মোটা হয়ে যায় তার জন্য আমি সরি এবার আমি আমার ইনার কর্নারটা সুন্দরভাবে হাইলাইট করে নিচ্ছি আমার কখনো কখনো হয় কি কথা বলতে বলতে একটুখানি জড়িয়ে যায় স্বাভাবিক যে কোনো কারোরই জড়ায় একভাবে কথা বলতে গেলে তো তার জন্য আমি আগে থেকেই সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি দিয়ে একসময় আমিও আমারও মুখ পিছলে ভুলভাল হয় তার জন্য ওকে আমি আইব্রো বোনটা সুন্দরভাবে হাইলাইট করে নিচ্ছি আমার মনে হয় আরেকটু ইনার কর্নারে অ্যাপ্লাই করা দরকার ছিল যার জন্য আমি আরেকটুখানি অ্যাপ্লাই করে নিয়েছিলাম এবার আমি আমার লোয়ার লাইনটা একটু ব্রাউন কালার একটু অরেঞ্জিস টাইপের একটা ব্রাউনিশ টাইপের অরেঞ্জিস টাইপের কালার দিয়ে নিচেটা ব্লেন্ড আউট করে নিচ্ছি
আমার লোয়ার লাইনটা প্রায় ব্লেন্ড আউট করা ডান এবার আমি আমার আই ল্যাশেসে মাসকারা अप्लाई করে নেচ্ছি আমি আজকে হয়তো একটা এক টাইম দেখাবো বাট আমি আমার দুবার মতো কোট করেছিলাম আমার আই ল্যাশ গুলোকে যাতে ওটা বেশি বড় বড় লাগে একটু বেশি ঘন লাগে যার জন্য দুটো চোখের মধ্যে ডিফারেন্সটা কিন্তু এক্ষুনি একটু একটু বোঝা যাচ্ছে এবার আমি আমার লোয়ার লাইনে মাসকারা अप्लाई করে নেচ্ছি रानी पिंक कलर टाइप कर ठोटा सब समय हल्का एक लाइन करी जरा भिडियो देखे ता जाने से बस भलो लागे एब जर ठोटा एक पतला ता जो ओभार लाइन कर तक खूब भलो लागे एबारे डी प्राणी पिंक कलरटार मजखने निड एक पिंक कलर पीच कलर एप्लै कर और तपर ये ब्लैंड आउट कर যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ জানিও কজ আমি কোনো মেকআপ আর্টিস্ট নই আমি আমার ডেলি ওয়েয়ারের মেকআপগুলো সব মেকআপ লুকগুলো সবার সাথে শেয়ার করার ট্রাই করি ইভেন আমি কিভাবে মেকআপ করি মিনস আমি কিভাবে করছি সেটা সবার সাথে দেখানোর ট্রাই করি আমি কিন্তু প্রফেশনালভাবে কোনো রকম মেকআপ শিখিনি বা কোনো জানি না সো সেই ক্ষেত্রে আমার যদি ভুল ত্রুটি হয় তাহলে তার জন্য সরি বাট আমি যেভাবে আমার লুক ক্রিয়েট করি বা আমি যেভাবে করি সেটাই আমি সবার সাথে শেয়ার করার ট্রাই করেছি যদি ভালো লাগে তাহলে আমার ভিডিওটা লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করতে তা একদম ভুলবে না নিচে থাকা বেলাইকেনটা ক্লিক করে রাখো যখন যখন আমার ভিডিও আসবে তখন তখন তোমাদের কাছে নোটিফিকেশানটা চলে যাবে আর তোমরা দেখতে পারবে আশা করি